さあ始まりました。英検一級家事チャンネル。今日も英語力をアップしていきましょう。NHK ワールドニュースを使って新しい英単語、表現、そして今どのようなニュースが報じられているのか、その情報も英語で入手しながら、私たちの英語力をどんどん上げていきたいと思います。まずこのニュースを始めから終わりまで集中して聞いて、ニュースの意味がわかるのか。出てくる単語表現、ネイティブ・イングル・スピーカーの英語をキャッチアップできるのか、集中して聞いていきたいと思います。その後、ニュース原稿を使って、詳細を確認していきたいと思いますので、最後までぜひご覧ください。気に入ったらもちろんチャンネル登録、高評価、シェアもよろしくお願いします。それでは早速、このニュースを使いながら、私たちの英語力をどんどん上げていきましょう。Let's get it started! ではまずこのニュースを始めから終わりまで集中して聞いていきましょう。Ukraine's state nuclear energy company says the Zaporizhia nuclear plant has lost external power.It attributed the blackout to a Russian missile attack on a substation that supplies power to the plant.Energo Autumn said on Wednesday, Emergency diesel generators are providing electricity to cool the reactors. It explained it was trying to send a new supply of fuel to the plant. But Energo Autumn says that as of Wednesday morning, the Russians did not let its convoy of vehicles through. The plant has been occupied by Russian forces since early March. The firm says attacks on the energy infrastructure related to the operation of nuclear plants. Are tantamount to nuclear terrorism, just like direct attacks on plants. Meanwhile, the head of the International Atomic Energy Agency tweeted later in the day that its team at the plant had informed him the external power had been restored. Rafael Grossi said the outage highlighted how precarious the situation is. He said a protection zone should be set up as soon as possible. いかがだったでしょうかこの意味、ニュースの意味、出てきた単語表現、えー、このキャスターの方の英語を聞き取れましたでしょうか今聞き取れなくても、この後原稿を使いながら詳細を確認していきますので、一緒に英語力を上げていきましょう。今画面の右側に映っているのが、このニュースの英語原稿とその日本語訳ですね。これを使いながら詳細を確認して私たちの英語力をアップしていきたいと思います。次はこの左側の動画ニュースを区切りながら確認してそこに出てくる英単語、表現、意味を順番に捉えながら私たちの英語力をどんどんアップしていきましょう。では集中して聞いていきたいと思います。Ukraine's state nuclear energy company says the Zaporizhia nuclear plant has lost external power. It attributed the blackout to a Russian missile attack on a substation that supplies power to the plant. Energo Autumn said on Wednesday emergency diesel generators are providing electricity to cool the reactors. It explained it was trying to send a new supply of fuel to the plant. But Energo Autumn says that as of Wednesday morning, the Russians did not let its convoy of vehicles through. Ukrainian state of nuclear energy company said the Zaporizhia nuclear power plant has lost external power. Ukraine state, state, the state, the state, ウクライナの国営原子力会社は、ここまでが主語ですね。says, 言いましたと。ザポリージャニュークリアプラント。ザポリージャ原発が、has lost external power。external power というのは外部電源ですけれども、外部電源を lost、喪失したと。it attributed the blackout to a Russian missile attack or a substation that surprised power to the plant ということで、アトリビュートというのは何々に起因する、何々に原因があるということですけれども、The blackout to a Russian missile attack。えロシアのミサイル攻撃によるブラックアウト。停電ですね。ブラックアウト。停電によって
、どこへの、えー、ミサイルアタックかというと、サブステーションですね。サブステーション。えー、変電所ですね、サブステーション。変電所へのロシアのおミサイル攻撃によって、サプライズパワーアップトゥーデプレンド。えー、この原子力発電所にサプライズパワー、電源を供給しているサブステーション、変電所へのミサイルアタックによるブラックアウト、停電が原因であるとしている。こういうことですね。エナガトーム、えー。これがウクライナの国営の電力会社の名前ですね。えー、said on Wednesday, emergency diesel generators are providing electricity to cool the reactors. ということで、エマージェンシーディーゼルジェネレーターズ。緊急ですね。エマージェンシー。緊急の、えー、緊急のディーゼルジェネレーター。発電機。あ、プロバイディングエレクトロシティクルーズブリアクターズ。緊急のディーゼル発電機がですね、プロバイディングエレクトロシティ。to cool the reactor. え、リアクターを冷やすための電源を供給しようとします。というですね。it explained it was trying to send a new supply of the fuel to the plant. but, e n e r g o t o m said that as of Wednesday morning, the Russian did not let its convoy of vehicles through. ということで。え、その国営会社によると、trying to send, 送ろうとした new supply of fuel. フュールというのは燃料ですね。New supply of fuel. 新しい燃料供給をしようとした。to the plant.、えー、この原発にですね。しかし、エナガトム said that as of Wednesday morning, as of というのは何々までですね。Wednesday morning, 水曜日の朝までに、the Russian did not let its convoy be able t h r o u g h l e t 何々させるですよね。コンボイオブビアコーズで、えー、車列ですね。車両のコンボイオブ。まあ、コンボイ。えー、列とかですね。コンボイ。コンボイ。これですね。車両、対列ですね。対列。えー、コンボイ。えー、did not its コンボイオブビアコーズ through ということで、その車列弾をですね、通さなかったということですね。えー、この部分の日本語訳は右側に出ていますので、必要な方は一時停止ボタンポチッとして確認いただければと思います。では続きの部分、集中して聞いていきましょう。The plant has been occupied by Russian forces since early March.The firm says attacks on the energy infrastructure related to the operation of nuclear plants are tantamount to nuclear terrorism, just like direct attacks on plants. Meanwhile, the head of the International Atomic Energy Agency tweeted later in the day that its team at the plant had informed him the external power had been restored. Rafael Grossi said the outage highlighted how precarious the situation is. He said a protection zone should be set up as soon as possible. So, the plan has been occupied. The plant has been occupied by Russian forces since early March. ということで、Occupy というのは占領するですね。ここはですね、受け身の官僚系になっていて、The plant has been occupied by Russian forces since early March. ということで、この原発は3月の初めか,初めからですね、Russian forces、えー、ロシアの軍隊によって、has been occupied、占領されていますということですね。The firm says attacks on the energy infrastructure related to the operation of nuclear plants. 長いですけれども、attacks on the energy infrastructure related to the operation of nuclear power plants. Nuclear plants. ここまでが主語ですよね。Uh, nuclear plants.、Uh, 原子力の operation, 創業に related to, 関連するエネルギーのインフラストラクチャーへの攻撃はというところまでが主語ですね。えー、そして、タンティメントとですけれども、同じであるというですね、タンティメントというのは。これですね、タンティメント。タンティメント。エクイバレント・イン・セリアスネス・トゥ。バーチャル・イッサム・エスということで、何々と同等であるということですね。タンティメント。えー、その攻撃というのは、タンティメント・トゥ・ニュークリア・テロリズム。
、えー、核兵器のテロ。核テロリズムと、タンテメントと、同等であると言っているわけですね。タンテメントと、覚えておきましょう。この表現。エクイバレントと、タンテメントと、同じですね。何々と同等であるって言うんですね。Just like direct attacks and plans ということで、直接攻撃と同じであるって言ってるわけですね。えー、meanwhile, 一方ってことですね。The head of the International Atomic Energy Agency tweeted later in the day that his team at the plant had informed him that the external power had been restored. ということで、一方でですね、えー、International Atomic Energy Agency, IAEA ということでニュースでよく聞きますけれども、国際原子力エネルギー機関の head、トップはですね、tweeted later in the day.、えー、その日の遅くにツイートをしてということで、It's team at the plan had informed him. その原発にいる IAEA のチームがですね、informed him.、まあ、彼に伝える、伝えたところによると、the external power had been restored ということで、restore というのは回復するということですね。external power had been restored ということで、外部電源というのが回復しましたということを彼に伝えたということを IAEA のトップがツイートしたわけですね。ラファエル・グロッシー said the outage highlighted how precocious the situation is ということで、outage というのはこれですね。outage A period when a power supply or other service is not available or when equipment is closed down. ということで Outage. Outage. まあ電源の喪失のことですね。え電源の喪失というのは Highlighting. Highlighting. Highlight. 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 Highlight というのは強調する明らかになるということですね。そして precarious。precarious。不安定というですね。覚えておきましょう。precarious。precarious。highlighting how precarious the situation is ということで、outage。電源の喪失というものが、how precarious the situation is。え状況がですね、how。どれだけ precarious。不安定かということをハイライト、浮き彫りにさせたということですね。He said that protection zone should be set up as, out, as, as soon as possible ということで、protection zone ですね。守られている場所。まあ、活動できる場所ですね。戦闘地域ではない protection zone should be set up as soon as possible。できる限り早くですね。as soon as possible。できる限りすぐに protection zone。保護区というものをセットアップ、設立、準備する必要があると述べたと。こういう部分ですね。えー、ここの部分の日本語訳は右側に出ていますので、必要な方は一時停止またポチッと押して確認いただければと思います。では、このニュースの意味、そして出てきた単語、表現を捉えましたので、もう一度左側のニュースをしっかり集中して聞いてですね、私たちのリスニング力アップ、単語語彙力アップしていきましょうでは流します Ukraine's state nuclear energy company says the Zaporizhia nuclear plant has lost external power It attributed the blackout to a Russian missile attack on a substation that supplies power to the plant Energo Autumn said on Wednesday emergency diesel generators are providing electricity to cool the reactors It explained it was trying to send a new supply of fuel to the plant. But Energo Autumn says that as of Wednesday morning, the Russians did not let its convoy of vehicles through. The plant has been occupied by Russian forces since early March. The firm says attacks on the energy infrastructure related to the operation of nuclear plants are tantamount to nuclear terrorism, just like direct attacks on plants. Meanwhile, the head of the International Atomic Energy Agency tweeted later in the day that its team at the plant had informed him the external power had been restored. Rafael Grossi said the outage highlighted how precarious the situation is. He said a protection zone should be set up as soon as possible. 
、やはり一度目聞いた時よりもですね、単語、表現を確認して意味を捉えて2回目の方が、すすっささっと耳に英語が入ってきて理解しやすかったんではないでしょうか。このようにですね、英語学習ですけれども、何度も何度もいろいろな人の英語を聞いて、英語になれる。そして知らない単語表現を覚えていく。まあこういったですね、地道な努力というものが積もり積もってですね、私たちの英語の総合力をアップしてくれますので、引き続きコツコツ、ステップバイステップで頑張っていきましょう。えー、これまではですね、英語を聞く、単語を調べて覚えるというインプットの練習でしたけれども、英語学習で非常に大切なもう一つの練習方法はアウトプットする。とということですよねつまり自分の口を動かして自分の口から英語を話してスピーキングの練習をするというこの英語学習が非常に大切になってきますので今からやっていきたいと思います、えー、視聴者の皆さんも今映っている画面に映っているこの原稿を使ってですね今聞いた英語を真似して自分の口から英語を話すこの練習をすることによってで、自分のマウスもすぐ、口筋ですね。英語を話すための口の筋肉が鍛えられる。そして、何度も何度も英語を話して練習することによって、自分の英語がですね、自分の耳で聞いた時にどんどん上達するのが分かって、そして楽しくなってですね、テンションが上がって、どんどんどんどん好循環で英語を話す練習をしていくことになると思いますので、そうなると、どんどん英語力がアップしていきますのでやっていきましょう、えー、気持ちはですね今聞いた英語ネイティブの英語に寄せるような感じでリズムアクセント発音をネイティブに寄せていく、えー、こういう気持ちで音読していくといいと思いますではやっていきましょう視聴者の方もやってみてください Ukrainian state nuclear energy company said the Zaporizhia nuclear plant has lost external power. It attributed the blackout to a Russian missile attack on a substation that supplies power to the plant. Energotom said on Wednesday energy diesel generators are providing electricity to cool the reactors. It explained it was trying to send a new supply of fuel to the plant, but Energotom said that. As of Wednesday morning, the Russian did not let its convoy of vehicles through. The plant has been occupied by Russian forces since early March. The firm says attacks on the energy infra infrastructure related to the operation of nuclear plants are tantamount to nuclear terrorism, just like direct attacks on plants. Meanwhile, the head of the International Atomic Energy Agency tweeted in the, later in the day that. Its team at the plant had informed him that the external power had been restored. Rafael Grossi said the outage heightened how precarious the situation is. He said that protection zones should be set up as soon as possible. こんな感じでですね、何度も何度もネイティブの真似をして、英語を話す練習をして、自分のマウスマス。英語を話すための口の筋肉を鍛えることによってスピーキング力もどんどんアップして新しい英単語表現も声に出していますので非常に記憶に残りやすくなると思いますいかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドさんのニュース動画を使って新しい英単語表現そしてどのようなニュースが報道されているのかという情報も取りながら学習をしてみました、えー、ウクライナ戦争終わる気配がなくてですねウクライナにはヨーロッパ最大のザポリージャ原発があってそこへの電源供給が非常にですね不安定になっているという非常に心配なニュースを使っての英語学習でした引き続き英語力アップにつながる動画を上げていきますので、気に入ったらチャンネル登録、高評価、シェア、ぜひよろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video to this end. I hope we could get new English vocabularies and expressions and information in English as well from this video about the situation of the p r e s i o n nuclear power plant located in Ukraine. I hope you will check my next video. 
Let's improve our English skills together step by step. Thank you very much for watching a k e n i k u k a d i channel. See you next time on my next video. Have a good day and goodbye.